ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സ്പെഗരിയാണ് അതിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വീറ്റിന്റെ സ്പെഗരിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കാൽ കപ്പ് വീതമാണ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം വൈറ്റ് ഓണിയൻ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇനി അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ നീളത്തില് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുണക്ക മുളക് ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട സോസസ് ആണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് സോയ് സോസ് സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ഒറിഗാനോ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സീസെയിൻ ഓയിലോ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അളവ് കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സ്പഗതി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പോട്ട് എടുത്ത് നിറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് അളവൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഞാൻ ഇവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അപ്പൊ വെള്ളം നല്ല വെട്ടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പഗതി ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഒടിക്കുന്നു വേണ്ട അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി സൈഡും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ താത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം സ്പഗതി കുക്ക് ആവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സീസൈൻ ഓയിലോ എന്താണെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇതിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇതങ്ങ് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ചിക്കൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ സ്പഗതി വേവിക്കാനാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ട് വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ് സോസ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ എടുത്ത് ഇട വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിടുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാവുള്ള ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സീ ചില്ലി സോസ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അഗ്നി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെച്ചൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പകുതി നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം പകുതി നല്ല ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം അതിൻ്റെ പശയെല്ലാം പോകും അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴുകാനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം വെജിറ്റബിളും ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓവർ കുക്ക് ആവാൻ പാടില്ല ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കളർ പോകരുത് അപ